প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আশা করি সৃষ্টিকর্তার কৃপায় তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও তোমাদের দোয়ার বরকতে ভালো আছি আজ ঈদের আগে তোমাদের সর্বশেষ ক্লাসের জন্য আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিক্স এই চ্যাপ্টারের একটি অঙ্ক সমাধানের সমাধান তোমাদের ইতপূর্বে দিয়েছি আজ আমি দ্বিতীয় নম্বর অঙ্কটি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি দু নম্বর অঙ্কটা আমি পড়ছি ম্যাঘান কোম্পানি ইজ কনসিডারিং দ্য পারচেজ অফ নিউ মেশিন হুইস উইল কস্ট টাকা টেন লাখ ইট ইজ এস্টিমেটেড দ্যাট দ্য মেশিন উইল হ্যাভ এ লাইফ অফ সেভেন ইয়ার্স At the end of which it will have salvage value of Taka 50,000. The expected earnings before tax which the machine will produce is as follows. Year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, EVT, 1,30,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,70,000, 1,50,000, 1,80,000, and one lakh ninety thousands. The company has a cost of capital 15% and on this basis you are required to prepare a statement evaluating the projects. Assume that the corporate tax rate is 40%, calculate IRR, NPV, NPI. Priyo Sattu Sattvira, Ami Ankutini Ikto Bisleshan Kurchi. মেঘান কোম্পানি একটি নতুন মেশিন ক্রয় করার চিন্তাভাবনা করছে এই মেশিনটি ক্রয় করতে তার দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন পড়বে তার মানে এই প্রজেক্টে টাকা বিনিয়োগ করতে হবে দশ লাখ টাকা মানে এনসিও হল দশ লাখ এই মেশিনের এক্সপেক্টেড লাইফ হবে সাত বছর মেশিনটি আমরা সাত বছর ব্যবহার করতে পারব সাত বছর ব্যবহার করার পর এই মেশিন আর ব্যবহার উপযোগী থাকবে না তখন এই মেশিনটি আমরা স্ক্র্যাপ আকারে বাতিল মাল হিসাবে বিক্রি করে দেব সেটা থেকে আমরা স্যালভেজ ভ্যালু পাব ভগ্নাবশেষ মূল্য পাব পঞ্চাশ হাজার টাকা আর এই মেশিন থেকে আগামী সাত বছরে আমার ক্যাশ ফ্লো হবে আমার টাকা আয় হবে এরকম এক থেকে সাত বছর পর্যন্ত প্রথম বছরে এক লাখ তিরিশ হাজার দ্বিতীয় বছরে এক লাখ চল্লিশ হাজার তৃতীয় বছরে এক লাখ ষাট হাজার চতুর্থ বছরে এক লাখ সত্তর হাজার পঞ্চম বছরে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ষষ্ঠ বছরে এক লাখ আশি হাজার সপ্তম বছরে এক লাখ নব্বই হাজার আর বলা হলো এখানে কস্ট অফ ক্যাপিটাল পনেরো পার্সেন্ট আর তোমাকে এই প্রজেক্টটা ইভালুয়েট করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে মূল্যায়ন করতে হবে আর ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে চল্লিশ পার্সেন্ট প্রথমেই আমাকে আইআরআর ক্যালকুলেট করতে বলছে প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা অঙ্কটি সমাধান করার জন্য আমাদের প্রথমে এই মেশিনের অবচয় বের করতে হবে আর অবচয় কোন পদ্ধতিতে বের করব এটি এখানে কিছু বলা নেই কিছু বলা না থাকলে আমরা স্ট্রেট লাইন ম্যাথড ব্যবহার করব অবচয় বের করার জন্য আমাদের স্ট্রেট লাইন ম্যাথডে অবচয় বের করার সূত্রটা হল কস্ট মাইনাস স্যালভেজ ভ্যালু ডিভাইডেড বাই এস্টিমেটেড লাইফ আমরা কস্ট দশ লাখ টাকা লিখলাম স্যালভেজ ভ্যালু পঞ্চাশ হাজার এস্টিমেটেড লাইফ সাত ক্যালকুলেশন করলে অবচয় বের হবে প্রতি বছরে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার এত টাকা আমরা পেলাম এখন আমরা সমাধান করার জন্য একটা টেবিল আমরা তৈরি করব টেবিলটি হবে দশ কলামের কারণ আমাদের রিকোয়ারমেন্টসের মধ্যে আইআরআর জানতে চেয়েছে আইআরআর এর জন্য আমার দুটি এনপিবি দরকার হয় একটা পজিটিভ এনপিবি একটা নেগেটিভ এনপিবি আমরা দশ কলামের টেবিল করব প্রথম কলাম হলো ইয়ার তারপর ইভিটি ডাপ্রিসিয়েশন ট্যাক্স ইএটি সিএফ এটি পিভি ফ্যাক্টর পিভি আবার পিভি ফ্যাক্টর পিভি দেখো আমাদের কস্ট অফ ক্যাপিটাল পনেরো পার্সেন্ট দেওয়া আছে তাই প্রথম পিভি ফ্যাক্টরে পনেরো পার্সেন্ট দেব আর পরের পিভি ফ্যাক্টর আমরা পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নিব আমার পরবর্তী এনপিভি বের করার জন্য তা আমরা ইয়ারকে এক নম্বর কলাম দিয়ে লিখব ইয়ার এক থেকে সাত পর্যন্ত লিখে দেব ইভিটি যেটা আমার অঙ্কে দিয়ে দেওয়া আছে যে টাকাগুলো সেগুলো আমরা লিখলাম ডেপ্রিসিয়েশন এইমাত্র ক্যালকুলেশন করে যেটা পেয়েছি এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো চোদ্দো এটা আমরা লিখে দেব এরপর ট্যাক্স 
ট্যাক্স বের করব ইভিটি কে চল্লিশ পার্সেন্ট করবো ইভিটি আছে দুই নম্বর কলামে তাই আমরা দুই নম্বর কলামকে চল্লিশ পার্সেন্ট করে যেমন এক লাখ তিরিশ হাজারকে চল্লিশ পার্সেন্ট করে বাহান্ন হাজার এক লাখ চল্লিশ হাজারকে চল্লিশ পার্সেন্ট করে ছাপ্পান্ন হাজার এক লাখ ষাট হাজারকে চল্লিশ পার্সেন্ট করলে চৌষট্টি হাজার এক লাখ সত্তর হাজারকে চল্লিশ পার্সেন্ট করলে আটষট্টি হাজার এক লাখ পঞ্চাশ হাজারকে চল্লিশ পার্সেন্ট করলে ষাট হাজার এক লাখ আশি হাজারকে চল্লিশ পার্সেন্ট করলে বাহাত্তর হাজার এক লাখ নব্বই হাজারকে চল্লিশ পার্সেন্ট করলে ছিয়াত্তর হাজার তারপরে হলো ইএটি বের করব এটি পাঁচ নম্বর কলাম ইএটিটা বের করব হলো ইভিটি থেকে ট্যাক্স বিয়োগ করব দুই নম্বর থেকে চার নম্বর কলাম বিয়োগ করব দেখো বিয়োগ করে আমরা এই টাকাগুলো পেলাম এক লাখ তিরিশ হাজার থেকে বাহান্ন হাজার বিয়োগ দিলে আটাত্তর হাজার আবার এক লাখ চল্লিশ হাজার থেকে ছাপ্পান্ন হাজার বিয়োগ দিলে এক লাখ চুরাশি হাজার এভাবে আমরা বিয়োগ করে করে আমরা ইএটিটা বের করলাম সিএফএটি সিএফএটিটা হলো ইএটির সঙ্গে ডেপ্রিসিয়েশন যোগ করতে হবে সিএফএটি আছে এটা ছয় নম্বর কলাম দিলাম দেখো ইএটি আছে পাঁচ নম্বর কলামে ডেপ্রিসিয়েশন আছে তিন নম্বর কলামে তা আমরা বলবো পাঁচ নম্বর কলামের সঙ্গে তিন নম্বর কলাম যোগ করব তা পাঁচ নম্বর কলামে আছে আটাত্তর হাজার তিন নম্বর কলামে আছে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো চোদ্দ যোগ করলে দুই লাখ তেরো হাজার সাতশো চোদ্দ আবার এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো চোদ্দ এর সঙ্গে চুরাশি হাজার যোগ দিলে দুই লাখ উনিশ হাজার সাতশো চোদ্দ এভাবে আমরা সাত বছর পর্যন্ত যোগ করে 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 আমরা নামাব দেখো এই অঙ্কটার মধ্যে স্যালবেজ ভ্যালু আছে স্যালবেজ ভ্যালু যে সাত বছর পর মেশিনটা যখন ব্যবহার উপযোগী থাকবে না তখন আমরা এই মেশিনটা বিক্রি করে দেব তখন আমরা বিক্রি করে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা পাবো তো এটাও আমাদের এক ধরনের ক্যাশ ফ্লো আমাদের কাছে আসবে তাই সবার শেষে এই স্যালবেজ ভ্যালুটা আমরা দিব সিএফএটি কলামে পঞ্চাশ হাজার এই পঞ্চাশ হাজার টাকা স্যালবেজ ভ্যালু এটা সপ্তম বছরে গিয়ে আমার পাওয়া যাবে এরপর পিবি ফ্যাক্টর পনেরো পার্সেন্ট ইতিপূর্বে আমি তোমাদের পিবি ফ্যাক্টর বের করার সূত্র আমি তোমাদেরকে লিখে দিয়েছিলাম পিবি ফ্যাক্টর বের করার সূত্র হলো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই টু দা পাওয়ার এন তা আই এর জায়গায় আমরা পনেরো পার্সেন্ট বসাবো পনেরো পার্সেন্ট বসাইয়া আমরা এই পিপি ফ্যাক্টরের মানটা বসাবো এন এর জায়গায় ইয়ার বসাবো ইয়ার ওয়ানে এন এর জায়গায় ওয়ান বসালে জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স নাইন সিক্স এন এর জায়গায় টু বসাইলে দ্বিতীয় বছরে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সিক্স ওয়ান তৃতীয় বছরে এন এর জায়গায় থ্রি বসালে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সেভেন ফাইভ এভাবে এন এর জায়গায় আমরা ইয়ারের মান বসাইয়া পিভি ফ্যাক্টরের মানটা আমরা বের করব আট নম্বর কলাম হলো পিভি এই পিভি আমরা বের করব ছয় নম্বর কলামের সঙ্গে সাত নম্বর কলাম গুণ করে দেখো ছয় নম্বর কলামে দুই লাখ তেরো হাজার সাতশো চোদ্দ তার সঙ্গে জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স নাইন সিক্স গুণ করলে এক লাখ পঁচাশি হাজার আটশো ছেচল্লিশ টাকা বের হবে এভাবে প্রত্যেকটা ইয়ারের সিএফএটির সঙ্গে পিভি ফ্যাক্টর গুণ করে আমরা পিভিটা বের করব এভাবে এসভির যখন পিভি টা বের করব এই এসভিটা স্যালভেজ ভ্যালুটা এটা কিন্তু সপ্তম বছর পরেই আসবে তাই এটার জন্য আলাদা কোনো ইয়ার নেই সপ্তম বছরের পিভি ফ্যাক্টরটা দিয়েই এসভি কে গুণ করে আমরা পিভিটা বের করব দেখো পিভি কলামের যোগফল নয় লাখ সত্তর হাজার চারশো চুরানব্বই এখন আমরা যদি আইআরআর বের করতে চাই তখন আমরা এই পনেরো পার্সেন্ট রেট দিয়া আমরা যদি এনপিবি বের করি দেখো মাইনাস উনত্রিশ হাজার পাঁচশো ছয় বেরোলো এটা নেগেটিভ এনপিবি আসলো আমরা জানি আইআরআর বের করতে আমার দুটি এনপিবি দরকার হয় প্রথম এনপিবিটি আমার নেগেটিভ আছে এরপরে আমরা একটা পজিটিভ এনপিবি বের করব পজিটিভ এনপিবি বের করার জন্য পিভি ফ্যাক্টর আমার কমাতে হবে আমার পনেরো পার্সেন্ট রেট দিয়ে এটা করা আছে এখন আমরা এটা থেকে কমাবো পনেরো থেকে কমাইয়া চোদ্দ নিতে পারি তেরো নিতে পারি বারো নিতে পারি এগারো নিতে পারি দশ নিতে পারি আমার যেটা খুশি সেটা নিতে পারি তা আমরা ধরে নিলাম পিভি ফ্যাক্টরটা বারো পার্সেন্ট আবার ওই পিভি ফ্যাক্টর বের করার যে সূত্র আছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই টু দা পাওয়ার এন সেই ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই টু দা পাওয়ার এন এর জায়গায় আমরা আই এর জায়গায় বারো বারো পার্সেন্ট বসাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু আর এন এর জায়গায় আমরা ইয়ার এর মান বসাবো এন এর জায়গায় প্রথম বছরে ওয়ান দ্বিতীয় বছরে টু তৃতীয় বছরে থ্রি এভাবে এন এর জায়গায় ইয়ার এর মানটা বসাইয়া এ পিভি ফ্যাক্টরটা বের হবে একইভাবে পিভিটা বের করব ছয় নম্বর কলামে যে সিএফএটি আছে তার সঙ্গে নয় নম্বর কলামের পিভি ফ্যাক্টর গুণ করে আমার পিভিটা বের হয়ে যাবে টোটাল পিভি হল দশ লাখ উনসত্তর হাজার উনআশি টাকা এখন আমরা আইআরআর বের করার জন্য দেখো এনপিপিটা ক্যালকুলেশন করছি এনপিপি এট পনেরো পার্সেন্ট টিপিবি মাইনাস এনসিও 
বিয়োগ করে মাইনাস উনত্রিশ হাজার পাঁচশো ছয় এবার এনপিবি বের করব বারো পার্সেন্ট রেটে তাই বললাম এনপিবি এট বারো পার্সেন্ট টিপিবি মাইনাস এনসিও টিপিবি হলো টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু দেখো বারো পার্সেন্ট রেটে টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু দশ লাখ উনসত্তর হাজার উনআশি এনসিও দশ লাখ বিয়োগ করে দিল উনসত্তর হাজার উনআশি এবার আইআর একটা বের করার জন্য আমরা সূত্র লিখলাম এল আর প্লাস পজিটিভ এনপিবি ডিভাইডেড বাই পজিটিভ এনপিবি মাইনাস নেগেটিভ এনপিবি এইচ আর মাইনাস এল আর এল আর হলো লোয়ার রেট এখানে দুটি রেট ইউজ করেছি একটি পনেরো পার্সেন্ট একটি বারো পার্সেন্ট এই দুটির মধ্যে ছোট রেট হলো বারো পার্সেন্ট তাই এল আর এর জায়গায় বারো লিখলাম পজিটিভ এনপিবি উনআশি উনসত্তর হাজার উনআশি লিখলাম আর নেগেটিভ এনপিবির জায়গায় মাইনাস উনত্রিশ হাজার পাঁচশো ছয় এইচ আর হলো হায়ার রেট পনেরো পার্সেন্ট এল আর হলো লোয়ার রেট বারো পার্সেন্ট মান বসাইয়া আমরা ক্যালকুলেশন করে চোদ্দ দশমিক ওয়ান জিরো পার্সেন্ট আমরা পেলাম বা চোদ্দ দশমিক দশ পার্সেন্ট পেলাম আইআর এর মান প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আমার দ্বিতীয় নম্বর রিকোয়ারমেন্টস হল এনপিভি এই এনপিভি বের করার সূত্র টিপিভি মাইনাস এনসিও টিপিভি টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু আমাদের নর্মাল রেট আমার অঙ্কের মধ্যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল পনেরো পার্সেন্ট দেওয়া ছিল ওই পনেরো পার্সেন্ট রেট অনুযায়ী আমার টিপিভি নয় লাখ সত্তর হাজার চারশো চুরানব্বই এনসিও আমার দশ লাখ বিয়োগ করে দিলে মাইনাস উনত্রিশ হাজার পাঁচশো ছয় প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা এই হলো এনপিবি এবার শেষ রিকোয়ারমেন্টস হলো এনপিআই এনপিআই বের করার সূত্র হল টিপিবি ডিভাইডেড বাই এনসিও মাইনাস ওয়ান টিপিবির জায়গায় আমরা পনেরো পার্সেন্ট রেটের যে টিপিবি আছে সেটা বসালাম এনসিও দশ লাখ মাইনাস ওয়ান ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এই হলো আমার টোটাল অঙ্ক প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা অঙ্কটি ভালোভাবে দেখে অঙ্কটি খাতায় অনেকবার প্র্যাকটিস করবা দুই তিনবার প্র্যাকটিস করে তোমরা দেখো প্র্যাকটিস না করলে ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিক অঙ্ক এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক তোমরা পারবে না ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে তোমরা যেখানে সমস্যা পাবে সেই সমস্যাটি আমাকে তোমরা কমেন্টস করে জানাও আমি তোমাদেরকে উত্তর দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করব সবাই নিরাপদে থাকবা সবাই সুস্থ থাকবা এই কামনা করি আর সবাইকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম